menghilangkan bau mulut? Gimana caranya, geng? Setelah yang satu ini. Ya, ya, ya. Kembali lagi dengan Kak Ya. Meski terdengar seperti masalah yang ringan, gengs, bau mulut bisa bikin kita tidak percaya diri. Aroma yang tidak sedap kuah dari mulut membuat kita seringkali merasa minder nih untuk bercakap-cakap bertemu dengan orang sekitar. Bau mulut sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, gengs. Salah satunya adalah kebersihan gigi dan mulut yang tidak terjaga dengan baik. Hal bakteri berkembang biak di dalam mulut dan memecah sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Nah, gengs, proses pemecahan ini akan menghasilkan gas berbau tidak sedap yang menyebabkan bau mulut. Adapun penyebabnya, jangan sampai nih bau mulut menurunkan kepercayaan diri kita ya. Berikut ini Kak Yai kasih tips sederhana untuk menghilangkan bau mulut yang mengganggu. Yang pertama, menjaga kebersihan mulut dan gigi. Langkah pertama yang paling penting adalah dengan menjaga kebersihan mulut dan gigi kita dengan baik. Caranya dengan menggosok gigi nih minimal dua kali ya sehari. Disarankan juga nih untuk meng Ganti sikat gigi tiap 2 bulan sekali. Bagi orang tua yang menggunakan gigi palsu atau gigi palsu yang lepas pakai gitu ya geng. Sebaiknya bersihkan ya secara rutin agar tidak terjadi penumpukan bakteri akibat sisa makanan yang terjebak nih di dalamnya. Yang ketiga, menyikat lidah. Nah geng, ternyata selain gigi lidah juga menjadi tempat bertumbuhnya si bakteri. Sisa-sisa makanan yang tersisa akan menumpuk di lidah kita dan menyebabkan bau mulut. Jadi pastikan nih kita juga udah membersihkan si lidah kita sendiri. Itu dapat menggunakan sikat khusus ya untuk lidah agar bisa lebih nyaman lagi saat menyikat. Yang ketiga, berkumur-kumur dengan obat kumur. Ternyata menyikat gigi dan lidah aja tidak cukup nih untuk mengurangi semua bakteri penyebab bau mulut, geng. Pasalnya nih, ada bagian yang tidak terjangkau oleh si sikat gigi. Oleh karena itu, gunakan juga nih obat kumur ya atau mouthwash agar mulut kita benar-benar bersih dari si bakteri yang nyempil-nyempil. Empat, Makan makanan yang sehat tentunya Nah geng ternyata kebiasaan makan makanan yang sehat dan alami bisa mengurangi resiko si bau mulut Contohnya ya buah-buahan, sayur-sayuran itu tidak mengandung ya zat kimia yang berbahaya dan berbau Yang kelima minum air putih yang banyak Tahukah kalian bahwa mulut kering dapat menyebabkan bau mulut loh Tanpa air liur nih geng Bakteri penyebab bau mulut akan sangat mudah berkembang biak Pasalnya bakteri penyebab nafas bau ini paling bisa tumbuh subuh dalam kondisi lingkungan yang kering. Bakter yang tumbuh dan berkembang biak ini kemudian menghasilkan senyawa yang namanya sulfur atau belerang. Ketika kita membuka mulut, maka aroma tidak sedap akan menyerbak keluar. Itu sebabnya nih, banyak minum air putih menjadi cara termudah untuk mengatasi serta menghilangkan bau mulut. Asupan cairan yang cukup juga dapat meningkatkan ya, gengs. Namanya produksi air liur. Dengan begitu nih, mulut kita akan menjadi lembab dan napas pun akan tetap terasa segar. Yang keenam, hentikan ke Kebiasaan yang tidak sehat nih geng Cara mengatasi bau mulut selanjutnya dilakukan dengan cara Menghentikan kebiasaan yang tidak sehat seperti konsumsi minuman beralkohol, pein, hindari juga nih beberapa jenis makanan yang memiliki bau menyengat seperti jengkol, pete, bawang, terasi. Tujuh bisa dengan kunyah permen karet. Nah, geng, mengunyah permen karet dapat merangsang produksi air liur dan mencegah mulut kering. Air liur berfungsi sebagai pembersih mulut alami yang bekerja dengan cara membilas sisa makanan dan bakteri penyebab bau mulut. Agar tidak malah menimbulkan kerusakan pada gigi, ya pilihlah permen karet yang Bebas gula, geng. Yang ke-8, berhenti merokok, geng. Rokok dan produk-produk tembakau lainnya menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. So, hentikan kebiasaan rokok segera ya jika seseorang itu perokok. Yang ke-9, closing gigi. Closing adalah teknik membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi nih, geng. Benang gigi dapat membantu membersihkan sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, apabila ini dilakukan dengan cara rutin dan juga dengan tepat, Closing gigi dapat menjadi salah satu jitu untuk menghilangkan bau mulut Hindari ya menggesek-gesek sampai menarik benang terlalu keras ya geng Karena ternyata hal itu justru akan melukai si gusi kita dan membuat berdarah 10. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin geng Periksa gigi kita secara teratur adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesehatan mulut kita Kita dapat mengunjungi dokter gigi setidaknya
setidaknya dua kali dalam setahun untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut kita. Gigi yang rutin diperistakan akan terhindar nih dari berbagai masalah penyakit termasuk bau mulut ini. Nah geng, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share menyebar luaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan geng video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.